নমস্কার বন্ধুরা ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ ইনফো চ্যানেলে আমি শুভম আপনাদেরকে আরও একবার স্বাগত জানাই ভারতীয় রেল বা ভারত সরকার যখনই কোনো নতুন নির্দেশনামা বা সার্কুলার জারি করে তখন কিন্তু সবার আগে আমি সেই খবর এই চ্যানেলে উপস্থাপনা করার চেষ্টা করি তাহলে ভিডিওর থামনেল এবং ডেসক্রিপশান দেখে নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছেন যে আজ আমি লকডাউন ফোর পয়েন্ট ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করতে চলে এসেছি তাহলে বন্ধুরা দয়া করে ভিডিওটি স্কিপ করবেন না কারণ ভিডিওটি স্কিপ করলে কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অনেক ইনফরমেশন আপনারা মিস করে যাবেন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিকে লাইক করুন কমেন্ট করুন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন তাহলে চলুন বন্ধুরা দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করে নেওয়া যাক হ্যাঁ আজ আপা মোর ভারতবাসী ঠিক যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছে লকডাউন ফোর পয়েন্ট ভবিষ্যৎ কি বন্ধুরা এবং এর ইফেক্টি বা কতটা সুদূর প্রসারী এবং লকডাউন ফোর পয়েন্ট যে প্রভাব ভারতীয় রেলের ওপরে পড়তে চলেছে এবং এর জন্য কি কি ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে এবং এর সুবিধাই বা কি সেই সম্পর্কে কিন্তু আজ আমাদের ভিডিও তাই দয়া করে বন্ধুরা ভিডিওটিকে না স্কিপ করে সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন আমি কিন্তু বিভিন্ন বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যম এবং সাধারণ মানুষের থেকে পাওয়া তথ্য আজ এই ভিডিওতে শেয়ার করব এবং এই লকডাউন ফোর পয়েন্ট কোথায় কোথায় কি কিভাবে হতে চলেছে অর্থাৎ রেড জোন কন্টেইনমেন্ট জোন গ্রিন জোন অরেঞ্জ জোনে এই লকডাউন ফোর পয়েন্ট কোথায় কোথায় কি কিভাবে হবে বন্ধুরা সেই নিয়ে কিন্তু আজ আমাদের ভিডিও হ্যাঁ বিগত কয়েকদিনে আমরা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট এবং বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম চেক করে দেখেছি যে পর্যায়ী শ্রমিকদের রাস্তায় পড়ে মৃত্যু হ্যাঁ বন্ধুরা এই নিয়েও কিন্তু সাধারণ মানুষ সরব হয়েছে এবং এই লকডাউন ফোর পয়েন্ট যা কালে পড়ে কিন্তু সাধারণ মানুষের নাবিশ্বাস অবস্থা এই দলাচলের মধ্যেই আজ সতেরোই মে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী একটি বৈঠক রাখতে চলেছেন এবং সেখানেই কিন্তু লকডাউন ফোর পয়েন্ট ভবিষ্যৎ ঠিক হবে এবং ভারতীয় রেল ঠিক কোথায় কোথায় ট্রেন সার্ভিস চালু করবে সেই নিয়েই কিন্তু আমরা এই ভিডিওতে আজ জেনে নেব তাহলে বন্ধুরা দয়া করে ভিডিওটিকে স্কিপ না করে সম্পূর্ণ শেষ অব্দি দেখবেন আমি আপনাদেরকে জানাই যে লকডাউন ফোর পয়েন্ট ঘোষণা হওয়ার পরেই কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে যে বিবাদ তা কিন্তু তুঙ্গে পৌঁছেছিল কিন্তু এই লকডাউন ফোর পয়েন্ট জিরো যখন হচ্ছে তাহলে আমরা প্রথমে জেনে নিই ঠিক কোন কোন জায়গায় কি কীভাবে সেটি হচ্ছে প্রথমেই বলি বন্ধুরা মহারাষ্ট্র এবং মুম্বাই এই সংক্রমণের বিচারে প্রধান প্রথমে থাকলেও তারা কিন্তু লকডাউন আর বাড়ানোর পক্ষে নয় আবার এদিকে বিহার ঝাড়খণ্ড ওড়িশা মতো জায়গায় কিন্তু লকডাউন তারা বাড়ানোর পক্ষেই সবাল করেছে এদিকে বন্ধুরা সংক্রমণের বিচারে দেশের প্রথম মহারাষ্ট্র হলেও তারা কিন্তু একাধিক জায়গায় লকডাউনের মেয়াদ বাড়িয়েছে তবে এখন কিন্তু তারা আর্থিক কর্মকাণ্ড শুরু করার পক্ষে এদিকে অন্ধ্রপ্রদেশ কেরল গুজরাত দিল্লি সহ একাধিক রাজ্য নন কন্টেইনমেন্ট জোনে আর্থিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড চালু করার পক্ষেই কিন্তু সবাল করেছে বন্ধুরা এবং এই মর্মে বিভিন্ন রাজ্য কিন্তু কেন্দ্র সরকারকে রিকোয়েস্ট করেছে এদিকে পর্যটন নির্ভর রাজ্য কেরল কিন্তু প্রস্তাব দিয়েছে মেট্রো লোকাল ট্রেন ঘরোয়া বিমান হোটেল রেস্তোরাঁ খুলে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক এবং এই মর্মে কিন্তু বন্ধুরা আমি আপনাদেরকে জানাই যে গোটা দেশ কিন্তু আজ বিভক্ত হয়ে রয়েছে এবং সতেরোই মে আজ মঙ্গলবার অর্থাৎ সতেরোই মে এই যে ঘোষণা কেন্দ্র সরকার করতে চলেছে সেই ঘোষণার পরেই কিন্তু আমরা জানতে পারবো যে ঠিক কি হতে চলেছে অর্থাৎ লকডাউন ফোর পয়েন্ট জিরো ভবিষ্যৎ কি হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা দেখেছি কেন্দ্রীয় সরকার একটি আর্থিক প্যাকেজও ঘোষণা করেছে এবং এখানে কিন্তু পরিযায়ী শ্রমিকদেরকেও সাহায্য করার কথা বলা হয়েছে তবে আদৌ সেটি কতটা বাস্তবায়িত হবে এবং লকডাউন ফোর পয়েন্ট জিরো সম্পর্কে আরও খবর যদি পাই তাহলে আমি আমার চ্যানেলে সেই খবর সবার আগে কিন্তু উপস্থাপনা করব তাহলে বন্ধুরা দয়া করে ভিডিওটিকে ভালো লাগলে শেয়ার করুন সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থেকে আমাদের সাহায্য করুন ধন্যবাদ